An Academy. Let's crack it. Good afternoon, sir. Good, Good afternoon, afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Take your seat, please. <coughs> Thank you, sir. Hitesh Bhai, you yes, are from Kodinar in yes, Gir district in Gujarat. Please tell us something about yourself. Who is Hitesh Bhai Bamaniya? Sir, as you mentioned, sir, myself Hitesh Bhai Bhau Bhai Bamaniya. Sir, I come from a district called Gir Somnath. which is uh, in uh, gujarat state so i did my btech in civil engineering from uh, svnit surat then later on i got campus placed in vedanta resources limited uh, in its particular subsidiary hindustan zinc limited sir very fine uh, so by this uh, since you are from uh, uh, gid uh, the district is so much so that hmm. so then the natural question is you know india has imported or has been there is a arrangement not imported has been arranged by chita has been kuno uh, national party there i think in madhya pradesh it has been relocated so chita india did not have so now they had a last 100 years before all india they it has been extinct now chita has been taken from on a loan basis from uh, i suppose west africa and south africa and so like that but now the unfortunately there are 30 35 cheetahs have been uh, brought uh, from uh, south africa but i think around already already seven eight cheetahs have passed away they have died under various circumstances so given this background uh, do you think that this import of cheetah relocation of cheetah from some other agroclimatic zone to our agroclimatic zone was A, 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 from the point of view of wildlife uh, uh, expertise, it was a wrong decision. And secondly, that the government of India committed a, I think it was a very, very wrong way of uh, showing that we are, uh, you know, we are this thing of we have got wildlife with so much variety, flora and fauna. It was uh, not not only for the well, wildlife uh, uh, point of view, but even from the national point of view, the national policy point of view. our external external policy point of view or the foreign policy point of view it was a, a wrong decision on the part of the government sir first of all as you sir uh, mentioned sir uh, around after 60 to 70 years of being extinct at species of cheetah we were successful in uh, uh, transloting the cheetah back to india uh, that is a proud moment for us why that is important sir because cheetah is is an integral part of an ecosystem without cheetah uh, there may be an uh, uh, we have faced a kind of uh, disturbance in the ecosystem in food chain system so uh, bringing cheetah again to india in my opinion was a wise decision sir other thing as you asked sir that uh, whether it is a failure or success so in sir my opinion it was a successful attempt to uh, reestablish the ecosystem ecosystem but as you sir mentioned that uh, several cheetah species uh, sorry several number of cheetahs are uh, died maybe due to some climatic uh, 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 conditions because uh, uh, the environment there in the south african continent particularly in namibia is different from Uh, india environment so uh, there may be a cause for their uh, sudden death uh, as i read somewhere that uh, uh, investigation is undergoing on and uh, let's see sir uh, will find some uh, if there is some con- concrete uh, evidence that environment is not suitable for the cheetahs to uh, uh, reestablish in india then uh, as you said sir then we have to look for some other options that how can we acclimatize the cheetah species in india sir very nice now your current job you are in hindustan zinc uh, limited in raj saman district in rajasthan you are yes, working there now the zinc mining they say you are of course you are civil engineer but they say zinc mining is uh, quite a, a, a uh different way i mean the normal jo uh, the copper mine and the other types of uh, this thing there is quite a difference between the zinc mining and these other types of mining like copper etc what the differences and as a civil engineer how 
will you see that the is it a uh, is it a uh, i mean uh, i mean how do you rate this this the uh, either it is easy or difficult and what is the civil engineering challenges you face sir uh, sir i got placed as a civil engineer in mining operations as a supporting department but uh, as you said sir that uh, for uh, around 3 to 4 months i was also going underground uh, in underground mines for ramp maintenance work so i have a uh, little bit knowledge about mining operations but still sir as you asked that how the zinc uh, mining and other metal mining is different sir sir uh, uh, as you sir all know that there are two type of uh, mining one is open cast mining sir and other is underground mining sir where i was placed uh, that was uh, underground mining sir uh, as as far as the uh, what are the difficulties are concerned there sir the uh, un, uh, if we continuously overmine that particular area or zone then uh, uh, there are high chances of uh, land uh, subsidizing so that may be a problem in uh, in long run so for that also sir dgms which is an apex body for mining in india has uh, uh, developed certain guidelines so that any corporate or any even a government uh, organization cannot overmine certain land or any mountain mountain region and should not disturb the local uh, rehab uh, local uh, local areas of uh, tribal land also sir five my last question is that uh, gujarat <coughs> they say that uh, they are the water star they entire the region you are from there used to be a huge problem in uh, the estuary saurashtra and kalsh region there used to be problem of water tricky water even normal water but now because of the narmada pipeline the problem is by and large solved but still they say the wherever the drinking water supply is not from surface water like the narmada canal and the sabarmati water the underground water there is a huge problem of quality now suppose you are given a choice you get into the service you are given a choice as a water resource water supply phd engineer and all that how do you ensure that the quality especially the swarashtra cuts and what are the contaminations uh, chemical contamination mainly and how will you solve them sir uh, gujarat is an industrial state sir which is an futuristic uh, i i would say that uh, under certain uh, leadership Uh, back around 20 years ago gujarat has developed uh, uh, it it has marked itself as an industrial state sir so uh, definitely if certain industries uh, effluent may be discharged into uh, water bodies then it will uh, contaminate the ground water sources but if i was given a chance to uh, how to uh, uh, provide the water in a better quality to the people of saurashtra then i will uh, i will highly depend upon the water uh, water uh, surface sources because nowadays sir now, uh, in gowra uh, in gujarat sir uh, there is an uh, yojana is going on that is Har- hargar narmada water yojana sir so we as a resident of gujarat sir are getting narmada water in every household sir through the pipelines so surface uh, water bodies are sufficient to provide the drinking water to the residents of uh, gujarat sir and if there is a certain chances of contamination of water and uh, if uh, we are uh, extracting water from underground bodies then i would uh, go for uh, water treatment for the uh, if uh, we are extracting the water from underground bodies uh, certainly uh for the long run extracting water from the underground bodies is a kind of uh, a 50 50 risk situation for uh, any uh, any government or any uh, any organization to do uh, 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 water extraction from ground water sources but still if we are extracting uh, then uh, i should uh, I, i would go for sir uh, water treatment uh, various water treatment uh, procedures sir what are the contamination I, i asked you also what are the main contamination uh, underground uh, in those areas in gujarat sir there are uh, there are some cement factories also there 
so the natural contamination these are industrial pollutants industrial pollutants but okay. normal natural contamination chemical contamination in that area of sora still there so i am not sir catch up sorry sir i am not aware about sir. thank you okay. hello vitesh yes sir vitesh can you tell me that uh, since mining is a very um, risky and dangerous operation to be carried out how as a civil engineer you can make it more safe sir mining uh, we before sir mining any particular uh, uh, underground area sir we uh, first of all we sir go for geological survey sir we look for uh, where are the solid rock strata and how we will proceed for further mine development sir so as an civil engineer i will look i will look for where is the hard, hard rock strata and uh, how we will provide any uh, uh, shoring uh, shoring uh, arrangement so that the uh, if if there are after the blasting of uh, underground mining if there are any uh, loose rocks are there it should be scaled out before uh, further operation sir so for uh, first sir i will go for uh, geological survey second if there are any chances of loose rock falling overhead then i will go for sir scaling of the uh, loose rocks overhead sir can you tell some methods of carrying out the geological survey uh sorry sir i am not aware about okay you have talked about shoring yes sir uh, what is the difference between shoring and bracing sorry sir i am not uh, able to recall that particular okay uh, uh which type of uh, blasting material do we use uh, in mines sir we were uh, the uh, basically sir mining engineers were using uh Uh, blasting capsules by inserting the blasting capsules and later on uh, 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 they were using uh, as far as i know sir they were using some kind of mining uh, blasting capsules yeah what's the fuel used in it i am not aware about sir sorry sir. okay what is the job profile there sir i was a plant maintenance engineer sir okay you are uh, surface engineer sir Okay, you are involved in maintenance work. Yes, sir. Civil maintenance work. Civil maintenance work. Okay. Let us suppose we have to carry out the ponding work. For ponding work, what is the specification of the mortar required? Sorry, sir. No idea. Okay. Uh, can you tell me something about uh, gunting? Yes, sir. Sir, gunting is type of uh, uh, concreting. in which we use uh, one is to uh, one is to four kind of mortar uh, while bla- while uh, uh, shooting the concrete over the uh, uh, surface of the mountain or and uh, at place it uh, it becomes like one is to three type of mortars so we were uh, uh, two uh, sir can i use few words of hindi if you allow सर हम अगर यूनिटिंग का सर मटेरियल अगर वेस्ट ना हो जाए अगर वेस्ट भी हो जाए एज ए पार्ट ऑफ रिबाउंड वेस्ट सो एट प्लस वन इज टू थ्री का मोटर तो रहे ही रहे इसलिए हम वन इज टू फोर का सर करते हैं ओके माय माय इट इज डिफरेंट फ्रॉम शॉर्ट क्रिटिंग और इट इज सेम सर शॉर्ट क्रिटिंग सर सॉरी सर मुझे आइडिया नहीं है सर ओके वॉट यू मैम So uh, you have an experience of more than three years. How is no, it? No, sir. Uh, no, ma'am. I have an experience of two years and three two months. Two years. Okay. How is this experience is going to help you as an IES officer? Ma'am, uh, IES is a kind of uh, very diverse job profile than I I have in my uh, previous job, but still as a surface engineer, I was ma- majorly engaged as, as a managerial role. So. in uh, is as an is officer i will use that skill of my managerial capabilities of how i would handle the manpowers then uh, the resource allocation then uh, also mining is a very uh, tough uh, job to do uh, to if uh, if i was engaged in an uh, as an uh, supporting department then also uh, deal with mining operations is very uh, tough task so by uh, by learning from the past experience i would uh, use my uh, uh, 
uh, previous uh, knowledge to deal with people and how to handle the critical task i will surely uh, ma'am uh, will excel in as an is officer ma'am for any department i would be uh, given a chance ma'am okay imagine one scenario when your subordinates are not listening to you what would you do ma'am uh, for that a uh, a uh, theory hai ma'am macgregor's theory of x and y so x mein hota hai ma'am ki aap unko uh, recognition and rewards do y mein hota hai ki ma'am aap uh, uh, punishment ka kuch rehta hai ma'am management ke liye तो मैं थोड़ा सॉफ्ट साइड में जा, जाना सही चूज करूंगा क्योंकि इन अ लॉन्ग रन मुझे वही लोगों के साथ काम करना है तो मैं उनका आ, किस हिसाब से उनसे बेटर आउटकम ले पाऊं वो मैं प्रिफर करूंगा जहां तक बात है इन कोऑर्डिनेशन की मैम तो मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि वो जो भी एक बिहेवियरल ट्रेनिंग है उसके अंडरग्राउंड हो जाए वो बिहेवियरल ट्रेनिंग ले अगर उसमें वो इनकम्पिटेंट पाए गए तो फिर आगे का कुछ सोच सकते हैं मैम बिफोर दैट हम ट्राई करेंगे कि कितना मैक्सिमम आउटपुट ले पाए क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज डिफरेंट कैपेबिलिटीज सो उसके हिसाब से एज ए लीडर मुझे उनकी कैपेबिलिटीज हिसाब से काम लेना है मैम उनसे हितेश यस सर यू बिलोंग फ्रॉम गिर ना यस सर सो is there any difference between project cheeta and project lion sir project lion was uh, uh, like sir project cheeta cheeta is an extinct species uh, was an extinct species in india sir so we have to reintroduce cheeta in uh, in indian subcontinent but lion was already already there from the many many years ago so uh, under the project lion the government has uh, uh, tried to how to uh, uh, improve the number of lions how to uh, provide uh, the anti uh, how to uh, stop the poaching activities of lions because during the time of uh, uh, bit uh, british uh, era there was an practice of uh, 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 poaching was there so uh, to uh, government after the british era government tried to Uh, stop that activities and uh, uh, and increase the uh, number of lions but the project cheetah was the reintroduction of uh, cheetahs in india uh, it is uh, project lion jo hai wo especially aapke uh, gir lion uh, gir forest ke liye kiya gaya tha yes sir theek hai aur asiatic lion ka shayad ye only ha only asiatic lion found in india, india ha sir to abhi jo ye kuno national park mein jo incident ho rahe hain अभी इसमें कुछ दिन पहले एन के जो चेयरमैन हैं सेक्रेटरी हैं मिस्टर एस पी यादव उनका स्टेटमेंट था कि जो चीटों की जो डेथ हुई है वो रेडियो कॉलर के उसके वजह से नहीं हुई है तो रेडियो कॉलर क्या है क्यों लगाते हैं इसको हम सर रेडियो कॉलर लगाने का मतलब वही है कि जो भी हम नामी ब्याह से लाए थे चीता तो हमारी एक फॉर्मस रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम उसको कैसे कंजर्व करें सो so, गवर्नमेंट ने रेडियो कॉलर्स लगा के उनके ऊपर सर्विलेंस के लिए लगाए थे रेडियो कॉलर्स ताकि उ, उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जाए उन, उसकी कंडीशन कैसी है कहाँ कहाँ पे वो वेंडर कर रहे हैं उसको ट्रैक करने के लिए रेडियो कॉलर्स लगाए गए थे सर रेडियो कॉलर्स का यूज रेडियो फ्रीक्वेंसी के उसका अगर बेसिक साइंस हम देखें सर तो रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज होती है ताकि हम उसका लोकेशन कहाँ पे है उसका हम ट्रैक कर पाए सर okay. अभी हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कि आ, कितने हमारे पूरे इंडिया में भी कितने टाइगर्स हैं जी सर तो उसके लिए हम फुटप्रिंट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं क्या होता है ये कुछ आइडिया आपको इसके बारे में सर मुझे आइडिया नहीं सर उसके बारे में ओके ये बताइए आपने जिंक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में काम किया है जो वहाँ पे वर्कर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा हेल्थ हजार्डर्स में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है सर हालाँकि अंडर दी गाइडलाइंस ऑफ डी जी एम एस दैट इज़ एन एफ एक्स बॉडी फॉर माइनिंग ऑपरेशन सर सारी जो भी हेजार्ड है उसको कंट्रोल में लाने के लिए कुछ कुछ प्रैक्टिस है जैसे कि रूटीन ब्लड चेकअप्स होता है सर वहाँ पे फिर उनको अगर कोई ज़्यादा कोई एक्सपोजर कंडीशन में जैसे वहाँ पे स्मेल्टर्स भी है सर तो स्मेल्टर्स में लेड और जिंक की फ्यूम्स 
जो उसमें आती है अगर उसके फ्यूम्स के एक्सपोजर में कोई वर्कर्स काम कर रहे हैं सर तो ये एज एन कॉरपोरेट ये उन ये वहाँ पे जिंक में सर ये एश्योर किया जाता था कि कोई भी वर्कर्स है वहाँ पे दो साल से ज़्यादा वो वो वाले एक्सपोजिंग कंडीशन में काम ना करें उनको रिशफल कर कर लिया जाता था हर एक टाइम पे अगर कोई पर्टिकुलर वर्कर सर काफ़ी टाइम यानी तीन साल से ज़्यादा किसी भी एक स्मेल्टर या किसी माइनिंग ऑपरेशन में सर वहाँ पे एक लोकेशन पे काम नहीं करेगा सर उनको रिसफल किया जाता था ताकि लॉन्ग रन में उसमें एक्सपोजर कंडीशन ना आए सर आपका फेवरेट टॉपिक क्या है सिविल इंजीनियरिंग में सर जियो जियो यस सर जियो सिंथेटिक आजकल बहुत न्यूज में है क्या है ये सर जियो सिंथेटिक सर एक तो सोयल रिस्ट्रेंथनिंग का सर एक टेक्निक है जियो सिंथेटिक्स में हम सर जियो ग्रिड्स जियो मेम्ब्रेंस सर देन जियो नेट्स और ऐसे सर वेरियस सर जो भी एक मैन मेड आर्टिफिशल सर जो भी रहते हैं उसका यूज़ करके हम सोइल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं फॉर एग्जांपल सर अगर कहीं पे सोइल वीक है अगर मुझे पेमेंट बनाना सर तो मैं जियो ग्रीड का यूज़ करूँगा उसमें जियो ग्रीड में सर हनी कॉम्बिंग अगर हनी कॉम्बिंग स्ट्रक्चर रहेगा तो हनी कॉम्बिंग शेल्स रहेंगे उसमें एग्रीगेट फील करके करेंगे ताकि जो लेटरल मूवमेंट ऑफ एग्रीगेट से वो ना हो पाए कन्फाइंड एग्रीगेट्स रहेंगे ताकि सोइल में ज़्यादा अगर प्रेशर भी आए तो लेटरली वो स्टेबल रहेगा सर थैंक यू हितेश यू कैन वेट आउटसाइड विल कॉल यू बैक फॉर द फीडबैक थैंक यू सर थैंक यू बैठी अब अपनी अब फॉर्मल इंटरव्यू तो ओवर है अब हितेश भाई आप ये बताओ आज अगर आपको खुद का इवेल्यूट करना पड़े खुद की इंटरव्यू जो आपने दिया है आपको खुद ही इवेल्यूट कर रहे हैं एसेस कर रहे हैं तो कितना आप ग्रेड आप खुद को दोगे आप ग्रेड यानी सर ग्रेड वाला परसेंटेज मान लीजिए बा ग्रेड वाल ए बी सी डी जो ग्रेड होती है ए प्लस बी प्लस सर मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ सर कि ये मेरा सिक्सटी से अच्छा था यानी कि तो आज आज वन ट्वेंटी बिल्कुल सही आपने एकदम आपके असेसमेंट पर सटीक है पर आपने ये जो जॉब रिलेटेड जो है जिक माइनिंग उसके बारे में आप कुछ फाउंड वांटिंग यो क्यों हो गया आप तो ढाई साल हो तीन साल हो गया जिक माइनिंग कर रहे हैं जैसे साहब ने पूछा माइनिंग जिक माइनिंग तो आप सिविल इंजीनियर हो तो भी उसके माइनिंग के बारे में आपका डैफ में यही है बेसिकली आपका और तो कुछ खास है ही नहीं तो इसके बारे में तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है तो इसमें आपने थोड़ा वाटिंग क्यों रह गया सर ये माइनिंग ऑपरेशन थोड़ा मैं भी सोच रहा हूँ कि पढ़ के जाऊँ क्योंकि अगर डिटेल में कुछ क्रॉस क्वेश्चन हो गए तो डिटेल में होगा ही बिकॉज जिक माइनिंग में आपका क्यों ये आप नहीं कह सकते मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ मैं तो हाँ, माइनिंग के बारे में कुछ मान ये नहीं अवेयरनेस के लिए हाँ सर वो बात सही इवन सर सरफेस में सर वहाँ पर मील ऑपरेशन भी है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मील ऑपरेशन से भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो भी एक बार थरी थरोली देख लूँ मैं कि क्या क्या ऑपरेशन अगर नहीं है तो पूछ लीजिएगा जो उधर आपके साथ हुआ हाँ है हाँ तो आज का गूगल सर्च अभी मालूम पड़ जाता है वो किसी को पूछने के लिए गूगल कर लीजिए यार सब क्योंकि वो उसके बाद जिंक माइन एक्सपेक्ट है देन जिंक कहाँ का एक्सपोर्ट होता है देन वो जिंक जो प्रोसेसिंग होता है उसके बाद तो और एक्सट्रैक्शन है देन उसका प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग के बारे में भी कुछ जब जान लीजिए और तो आप सिविल इंजीनियर हो आपको उसमें संबंध नहीं है नहीं प्रोसेसिंग फैसिलिटीज भी सर सरफेस में ही थी और सर मेरा काम ही जो प्लांट मेंटेनेंस का था तो जो मील का और प्रोसेसिंग था उसी प्लांट में उसी प्लांट में आप प्लांट इंजीनियर तो प्रोसेसिंग भी पूछ सकता है केमिकल यूज होता है वो मशीनरी जो है उसकी मिल्स वगैरह जो प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसकी उसके बाद एक्सपोर्ट होता है कहाँ का एक्सपोर्ट होता है इसका के यूज होता है जिंक का कहाँ की यूसेज होती है ये जो इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रियल यूजिंग जो है इसको सारे आपको वही आपको काफ़ी क्वेश्चन आ सकता है तो एक आ सकता है उसका अपने क्योंकि आपको सिक्सटी परसेंट इज नॉट एक्सपेक्टेड मतलब इन देंस आपको उसको सेवेंटी फाइव के आसपास ले जाना पड़ेगा आपका इंटरव्यू कब है मेरा उस नवंबर में सेवन तो काफ़ी टाइम है उसमें तो टेंशन नहीं है तो काफ़ी नो प्रॉब्लम तो उसको ना आप जो सिस्टमेटिकली आप तो सेकेंडली आपके जो बेसिक साइज जो अब नॉन माइनिंग बा जो नॉन सिविल सिविल इंजीनियरिंग जो है उसको भी न्यू न्यू टेक्निक्स टेक्नोलॉजी इवाल्व हो रहा है जैसे सूरत में काफ़ी सारे जो हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह का ये जो इंडस्ट्रियल सॉरी 
तो बिल्डर्स एसोसिएशन है काफी दिया है आप टू जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाहर से इम्पोर्ट करके लेके आते हैं तो उस पूरी साउथ है गुजरात वगैरह पे तो वो सारे गुजराती फोर फ्रंट ऑफ कोई भी टेक्नोलॉजी कहाँ भी दुनिया में तो वो लेके आते हैं तो वो सब टेक्नोलॉजी न्यू न्यू आज बहुत आ रहा है ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन में काफी सारी चीजें हो रही है तो ये थ्री डी टेक्नोलॉजी आजकल थ्री डी टेक्नोलॉजी में सब बिल्ड बिल्डिंग भी बन रहा है तो वो सब चीजें ना थोड़ी सी आपके क्योंकि हो सकता है दे आर ऑल एक्सपर्ट इंजीनियर्स जो बैठेंगे उधर तो आपको इस पर तो ये सब टेक्नोलॉजी और प्लस बेसिक्स जो है पूछ सकते हैं तो बेसिक्स सॉयल वगैरह पे जो गुजरात सॉयल वगैरह पे काफ़ी पूछ सकता है गुजरात का डेवलपमेंटल जो जी है नर्मदा पाइपलाइन स्कीम ये सब चीज़ें वो तो आपको जान रही थे गुजरात मॉडल कोई पूछ सकता है आप यू फ्रॉम गुजरात गुजरात मॉडल क्या है डेवलपमेंटल मॉडल जो है तो उसको थोड़ा नॉलेज रखिएगा एज गुजरात में जो पोल्यूशन जैसे डेवलप इंडस्ट्रियलाइज तो बहुत है पर वो पोल्यूशन प्रॉब्लम बहुत है इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी रीजन तो वो थोड़ा सा क्योंकि एक एक्सपेक्टेड कोई भी पूछ सकता है वो उसका सारे जो पैराडाइम्स होते हैं ना जैसे शिशु मृत्यु और ये मोर्टेलिटी रेट मोर्टेलिटी रेट मोर्टेलिटी दिस ऑल दी जो डेवलपमेंट जो ये होता है ये सारे इंडस्ट्रियल रेट वगैरह तो आप ले लीजिएगा और बाकी जो है और बाकी जो बेसिक जो सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ये सब आपको थोड़ा एकदम मतलब बेसिक्स में जाके थोड़ा क्योंकि आपके पास टाइम है और उसके बाद दो तीन सप्ताह बाद महीने बाद अक्टूबर का आके एक बार फिर एक बार चेकअप करा लीजिए जो आपके क्योंकि तो ये आज हमने सिर्फ सिविल सा कब माइनिंग और इसके अलावा भी काफ़ी दूसरे की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रोड कंस्ट्रक्शन ब्रिज कंस्ट्रक्शन कलवर्स ब्रिजेस ये सब चीज़ें सॉइल कंडीशन सॉइल इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट और वो कैसे स्टेबलाइजिंग स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल वगैरह तो गुजरात तो उसी एरिया में काफ़ी प्रॉब्लम है वो जो सौराष्ट्र वगैरह सैंडी लो भी सॉइल है तो उस पर कैसे स्टेबलाइज करें हाइडाइज के लिए अब साउथ गुजरात में काफ़ी क्ले ही सॉइल है तो उस पर जो उसको स्टेबलाइज कैसे करें हाइडाइज के लिए ये सब चीज़ें मतलब थोड़ा सा डेफ्थ पे जाके आपको और यार देर एक आध जरा मॉक्स ले लीजिए बाद में नेक्स्ट हाँ सर मैं प्लान ही कर रहा हूँ कि और एक और एक अक्टूबर अक्टूबर पर पहले आप जरा इसको जरा करा लीजिए मैंने सशक्त यू इक्विप योर सेल्फ ठीक है ना अब खास करके माइनिंग जिंक माइनिंग तो आपके एक्सपेक्टेड देर जिंक माइनिंग से कॉपर माइनिंग कॉपर माइनिंग के क्या प्रॉब्लम है जो खेतरी कॉपर माइन बहुत पुराने हैं इसकी ये थोड़ा रिलेटेड सर लेकिन वेदांता सर मल्टी मेटल माइनिंग करता है सर कॉपर से लेके आयरन एल्यूमिनियम तो उसके आप वेदांत का वेदांत तो इस बारी वेल नोन ऑल ओवर दी वर्ल्ड तो वेदांत जैसी आप सुना वेदांत तो ये सारे मल्टी मेटल ये सारे प्रश्न आ जाएगा केन तो उसके साथ और उसके वेदांत केन इंडस्ट्री कुछ नेचुरल गैस भी वो भी थोड़ा शायद आ जाए तो वो थोड़ा सा थोड़ा सा आपका टाइम है इसलिए थोड़ा सा ब्रॉड करिए थोड़ा डेप्थ भी जाइएगा थोड़ा सा ब्रॉड इन करिए ओनली बिकॉज इट इज बेदांत बेदांत का नाम भी काफ़ी है और थोड़ा क्रिटिसिज्म भी है इन्वायरमेंटल थोड़ा की सारे इशूज है तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा गूगल करके देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा नोट करते रहिएगा थोड़ा वैरी वैरी में सर ये सर ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूँ क्या कुछ मैं सर सर अगर कोई सर मुझे बोले सर कि माइनिंग के सर हेजार्ड्स काफ़ी है और जैसे सर ने भी बोला कि अभी थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स भी है सर इस वाले क्वेश्चन को कैसे सर मैं हैंडल करूँ हाँ क्योंकि सर लोग तो जग जाहिर है कि अभी हो रहा है क्योंकि बिल्कुल हो रहा है तो आप वही इसको डिप्लोमेटिकली डील करना होता है ना हैं पर उसको हम काउंटर कैसे कर रहे हैं अब इंडस्ट्रीज हैं जैसे आपने बोला गुजरात में इंडस्ट्रीज हैं पर फिर हमने भी उसको नॉर्म्स बना दिए ना एफ्लुएंट को ट्रीट करके भेजने के लिए या परमिशबल लिमिट्स लगा दिए उसकी तो डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए मिनरल्स तो माइनिंग करनी पड़ेगी उसके हजार भी होंगे पर साथ में हमने उसको काउंटर एक्ट कर रखा है तो उसको काउंटर के मेजर के फॉर्म में बताओगे आपके ये हजार है इसका ये काउंटर है वो मैंने एक पूछा भी था आपसे कि एज अ सिविल इंजीनियर आप कैसे उसको और सेफ बना सकते हो तो आपको वो सारे काउंटर्स सोच के जाने पड़ेंगे वहाँ पे कि ये हजार है हमने इसको काउंटर कर लिया रिड्यूस कर लिया इतने एक्सटेंट तक तो उसको पॉजिटिव तरीके से ले जाना है आपको सी पी सी बी का गाइडलाइंस होगा शायद सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का शायद होगा आप राजस्थान पोल्यूशन बोर्ड का शायद होगा तो ये सब जरा आपको थोड़ा टिप्स में रखना पड़ेगा इसमें हम करें वी एनश्योर दैट ऑल दीज आर फॉलोड एन का गाइडलाइंस हो सकता है आई डोंट नो 
ये सब गाइडलाइंस आपको जानना पड़ेगा बिकॉज ये प्रोडक्शन साइन में जानना चाहिए कारण से कि मैं वो गाइडलाइंस नहीं जानता हूँ ये आपको तो जैसे कोल में इसमें डी जे का भी गाइडलाइंस है तो कि डी का भी थोड़ा रखिएगा मतलब इंस्पेक्शन होता है तो क्या ये इंस्पेक्शन होता है ये सर वी फॉलो ऑल दी गाइडलाइंस वो एफ्लुएंट जो पानी से वाटर पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन इज ए वेरी मेजर हजार ये सब जगह उसको कैसे बायोडाइवर्सिटी पर असर पड़ता है तो वो कैसे उसको काउंटर करते हैं ये सब चीज़ आपको बताना पड़ेगा ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ठीक है ना चलो थैंक यू हितेश भाई थैंक यू सर वैसे वापस पूछ लेता हूँ सर कि सर कैसा परफॉर्मेंस रहा सिक्सटी है यू आर करेक्ट आपका खुद कैसे स्पेंड है सिक्सटी से ज्यादा आज आपका डे हुआ जॉब प्रोफाइल को अपना इम्प्रूव कर लेना आप ठीक है वहाँ पे जो भी काम कर रहे हो ना उसके बारे में जॉब प्रोफाइल में सर टेक्निकल कम था मेरा मैनेजरियल रोल ज्यादा था मेन पावर को मैनेज करना वर्क यहाँ तक बात ही नहीं जाती ना जैसे आपने बोला की मेंटेनेंस में वो फिर मेंटेनेंस की चीजें आने लग जाती है पर वो नहीं कहेगा जब मैं सिर्फ वो बजट कर रहा हूँ एच आर कर रहा हूँ बट आई यू आर एन इंजीनियर यू हैव टू डू इंजीनियर यू हैव टू नो इंजीनियर तो वो आपने तो उसमें जाते हैं साहब मैं तो कोई इंजीनियरिंग बहुत सारे भूल गया मैं तो सिर्फ लोग मैन पावर टैक्सी हायर कर रहा हूँ और इसको लोग को काम दे रहा हूँ दिहाड़ी में लगा रहा हूँ तो मतलब कह रहे को मतलब वो तो आपका तो यस बने जिनमें इंजीनियरिंग मैंने मेंटेनेंस में है वो मैं देन नेचुरली ये सब पॉइंट्स आएगा माइनिंग पर आएगा आप नहीं के साथ माइनिंग तो मुझे मालूम नहीं है ना माइनिंग इंडस्ट्री ढाई साल से पानी के बारे में आपको जानकारी तो चाहिए चाहिए तो ये सब पॉइंट्स आएगा उसको आपको पहले से तैयारी करके उसको राधा दस से आई डोंट नो इफ यू नो इट विल गिव ए मच बेटर रिजल्ट आपका ओवरऑल प्रोफाइल में उधर मार्क्स में इट विल शो ठीक है ना चलो थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू मैम थैंक यू अन अकेडमी Let's crack it.